Good morning, my dear friends and students. I am Sadhna, and all of you enjoying science with me. Nehmi Pramadi, you will also enjoy science. Science means सुंदर जा खूब छान अशा कंसेप्ट आहे ते तुमच्या समोर घेऊन येत आहे आणि अशीच एक इम्पॉर्टंट लेसन प्रॉपर्टीज ऑफ नॅचरल रिसोर्सेस हा एक सुंदरसा लेसन आहे की जो सेव्हन स्टँडर्डचा आहे की जो उपयोगी आहे सगळ्या स्टँडर्डच्या विद्यार्थ्यांसाठी की आपण निसर्गामध्ये जे नॅचरल रिसोर्सेस जे काय बघतोय एअर आहे वॉटर आहे सनलाईट आहे मिनरल्स आहे किती सारे नॅचरल रिसोर्सेस याच्या प्रॉपर्टीज काय आहे ह्या आपल्याला माहिती करून घ्यायच्या आहेत या लेसन मध्ये पण याच्या अगोदर या लेसन मध्ये खूप खूप एक्सपेरिमेंट आहे हे सगळे एक्सपेरिमेंट आपण छान पैकी अगोदरच्या व्हिडिओ मध्ये केलेले आहे आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट महाराष्ट्र भरातून अनेक विद्यार्थ्यांनी हे एक्सपेरिमेंट छान पैकी करून त्याचे व्हिडिओ बनवून मला पाठवले आणि ते व्हिडिओ मी टाकले आहे युट्यूब वरती ते तुम्ही बघू शकता आपला जो व्हिडिओ आहे त्या व्हिडिओच्या शेवटी तुम्ही हे सगळे व्हिडिओ आणि एक्सपेरिमेंट सुद्धा बघू शकता ज्यांनी बघितलं नसेल नक्की जाऊन बघायचं आहे आणि सगळ्यात महत्वाचा आवडला तर नक्की लाईक करायला विसरायचं नाही सो स्टुडंट वॉट इज टुडेज टॉपिक टुडेज टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ नॅचरल रिसोर्सेस आता याच्या अगोदर पण बघितलं होतं की ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर हा टॉपिक बघितला बर नोल इज प्रिन्सिपल बघितलं पण आता आपल्याला करायचा एक छानसा सुंदर सा एक्सपेरिमेंट की जो तुम्ही घरी पण करू शकता काय करायचं आहे आणि या एक्सपेरिमेंट साठी आपल्याला विशेष काही लागणार सुद्धा नाही काय करायचं आहे तुम्ही एक ग्लास घ्यायचा आहे आता काजीचा ग्लास ऐवजी आपण घेऊया एक आपला घरातला स्टीलचा पाणी पिण्याचा जो ग्लास आहे तो घेऊया आता ह्या ग्लास मध्ये काय करायचं तुमच्या फ्रीज मध्ये रेफ्रिजरेटर मध्ये काय असणार आहे आईस क्यूब असणार आहे बर्फाचे खडे असणार आहे ते आईस क्यूब एक सात आठ आईस क्यूब घ्यायचे आणि त्या ग्लास मध्ये टाकायचे ग्लास मध्ये टाकल्यानंतर तो जो ग्लास आहे तो पाच किंवा दहा मिनिटांसाठी टेबल वरती ठेवा किंवा कुठेही ठेवा मग थोड्या वेळानंतर तुम्हाला काय दिसतं बाळांनो तिथे तो जो ग्लास आहे त्याच्या भोवती त्याच्या आउटर लेअरला तुम्हाला असं काहीतरी जमा झालेलं दिसतं पाण्याचे थेंब जमा झालेले दिसतात माय गॉड हे पाण्याचे थेंब आले कुठून ओके असं काय सायंटिफिक बदल झाला किंवा असं काय घडलं की ज्याच्यामुळे त्या ग्लास भोवती अचानक बाहेरून मधून तर पाणी येऊ शकत नाही मग कसे काय हे पाण्याचे थेंब कुठून आले तर याच्या मागे आहे छान सायन्स आपण ते सायन्स जाणून घेऊया तर सगळ्यात महत्वाचं काय होत असत तो जो बर्फ आहे बर्फाचं टेम्परेचर सगळ्यांना माहिती आहे झिरो डिग्री मायनस झिरो डिग्री टेम्परेचर असतं शून्य अंशापेक्षा खाली असतं मायनस वन मायनस टू असं डिग्री टेम्परेचर असतं मग या बर्फामुळे काय होत असतं या ग्लास मध्ये असलेला जो बर्फ आहे त्याच्यामुळे काय होत असतो त्या ग्लासच्या अवतीभोवती असणारी जी हवा आहे ती काय होत असते कूल होत असते थंड होत असते ऍक्च्युली बाहेरचं टेम्परेचर जास्त असतं आपल्याला माहिती नॉर्मल आपल्या बॉडीचं थर्टी सेव्हन आहे पण बाहेरचं टेम्परेचर साधारणतः ट्वेंटी फाय डिग्री ट्वेंटी सिक्स डिग्री असं टेम्परेचर असतं मग हे उष्ण असतं आणि हे बर्फाचं टेम्परेचर एकदम झिरो डिग्री कमी टेम्परेचर आहे मग काय होत असतं या बर्फामुळे ती जी आजूबाजूच्या ग्लासची जी हवा आहे ती कंडेन्स होते कंडेन्स होते म्हणजे काय होते थंड होत असते आणि थंड झाल्यानंतर तिचं रूपांतर शेवटी काय होत असतं पाण्याच्या थेंबांमध्ये होत असतात म्हणून आपण ग्लासला असं टच केल्यानंतर आपल्याला काय होत असतात ते पाण्याचे थेंब जाणवत असतात याला म्हणणार आपण कंडेन्सेशन काय म्हणणार ही छान कन्सेप्ट आपण इथे समजली आहे कंडेन्सेशन अजून कुठे ऐकलं तुम्ही आपण पाऊस पडत असतो आपला हा निसर्गात पाऊस पडत असतो पाऊस पडण्याच्या प्रोसिजर मध्ये सुद्धा कंडेन्सेशन होत असत कुठे होत असत येस तुम्हाला सगळ्यांना माहिती पाऊस वॉटर सायकल सगळ्यांना माहितीये की समुद्राच्या पाण्याची वाफ होते मग ही वाफ हलकी होते हलकी झाल्यानंतर ती काय होते वरती जाते मग तिला थंड हवा लागते मग थंड हवा लागल्यानंतर परत त्या पाण्याच्या वाफेच पावसाच्या थेंबामध्ये रूपांतर होऊन ते परत जमिनीवर येत असतात अशा पद्धतीने ही कंडेन्सेशन आय थिंक तुम्हाला कन्सेप्ट क्लिअरली झाली असेल मग तुम्हाला इथे काय प्रश्न विचारला जाऊ शकतो वाय दॅट इज वॉटर ड्रॉपलेट गेट कलेक्टेड आउटसाइड द ग्लास Then what? What will you write the answer? Due to the ice cube, the air surrounding the glass get cool, get condensed, and converts water vapor into water droplets. साधं सोपं अशा पद्धतीने तुम्ही आन्सर इथे द्यायचं आहे त्यानंतर आपल्याला एक छानसी नवीन कन्सेप्ट शिकायची आहे ह्युमिडिटी आता ह्युमिडिटी म्हणजे काय बघा द कॅपॅसिटी टू होल्ड द वॉटर द कॅपॅसिटी ऑफ द एअर टू होल्ड द वॉटर इज कॉल एज अ ह्युमिडिटी बघा साधा सोपं कन्सेप्ट आहे की आपण म्हणतो की आज खूप थंड हवेमध्ये गारवा आहे 
आज खूप थंडी वाजते आहे आज दमट वातावरण आहे म्हणजे काय हे सगळं कशावरती डिपेंड असतं तर हे डिपेंड असतं ह्युमिडिटी आणि मॉइश्चर वरती मग आता ही ह्युमिडिटी आणि मॉइश्चर काय कन्सेप्ट आहे व्हेरी सिंपल बिलकुल टेन्शन घ्यायचं बिलकुल घाबरून जायचं नाही तर सगळ्यात महत्वाचं तुम्हाला साधं सोपं एक्झाम्पल सांगते तुम्ही राजस्थान मध्ये गेलं तर तिकडे तुम्हाला खूप अशी ड्राय एअर खूप अशी कोरडी हवा खूप उष्ण उष्णता जाणवेल असं कोरडं कोरडं वाट जाणवेल कशामुळे बिकॉज द कॅपॅसिटी टू होल्ड द वॉटर पेपर इज व्हेरी लो इन द डेझर्ट रिजन इन द हाय टेम्परेचर रिजन जिथे खूप जास्त उष्णता आहे कुठे जास्त तापमान आहे तिथे त्यांची जी पाण्याची वाफ हवा जी आहे ती हवा काय करत असते पाण्याच्या वाफेला समावून घेत असते मग ती तिची जी वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी आहे ती राजस्थानमध्ये वाळवंटामध्ये खूप कमी असते आणि त्याच्यामुळे आपल्याला तिकडे एकदम ड्राय वाटत असते एकदम आपल्याला उष्णता जाणवत असते तेच तुम्ही काश्मीर रिजनमध्ये बर्फ प्रदेशामध्ये गेला सगळीकडे छानपैकी बर्फ पडतोय अशा प्रदेशामध्ये गेला तर काय होणार आहे तिथल्या हवेमध्ये तुम्हाला पाण जी हवा आहे त्याची वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी खूप जास्त असते ती हवा खूप पाण्याच्या वाफेला काय होत असते अशी होल्ड करून ठेव म्हणून तिथे तुम्हाला थंड जाणवतं खूप थंडावा जाणवतो बर्फ वृष्टी तिथे होत असते आपल्याला खूप असं थंडी वाजत असते आपण स्वेटर घालत असतो किंवा साधं सोपं तुम्ही बीच वरती जात असतात मस्त फिरायला जात असतात बीच वरती जातात ना सर्वजण ओके बीच वरती गेल्यानंतर तो तिथे बघा वातावरण कसं असतं रे बाळ एकदम दमट उष्ण वातावरण असतं आपल्याला कंटिन्यू घाम येत असतो कारण तिथे आजूबाजूला वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी काय असते जास्त असते सगळ्या हवेमध्ये काय असतं आर्द्रता असते ह्युमिडिटी जास्त असते आणि म्हणून तिथलं वातावरण आपल्याला म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी ह्युमिडिटी आणि मॉइश्चर वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी जी आहे हवेची ती वेगवेगळी असते ओके म्हणजे सीझन वाईज पण वेगळी असते मान्सून जो सीझन आहे किंवा तुमचा जो समर सीझन आहे समर म्हणजे तुमच्या उन्हाळ्यामध्ये लो कॅपॅसिटी असते आणि हिवाळ्यामध्ये काय असते ही कॅपॅसिटी काय असते जास्त म्हणून आपल्याला थंडी वाजत असते साधं सोपं एक एक्झाम्पल घेऊया आपण की उन्हाळ्यामध्ये कपडे लवकर वाढतात आणि हिवाळ्या पावसाळ्यामध्ये कपडे बिलकुल वाढत नाही आपले ठीक आहे आपण आपलं डेली एक्झाम्पल आहे कार वाढ असं होत असत कारण ही उन्हाळ्यामध्ये काय होत असतं जी वॉटर होल्डिंग जे पाण्या तुमचे जे कपडे आहेत तुमची मम्मीने कपडे धुतले ते वाळत टाकले वाळत टाकल्यानंतर ऍक्च्युली काय घडत असतं काय सायंटिफिक रिझन आहे हे कपडे का वाळत असतात बाळांनं पटकन कारण सूर्याच्या उष्णतेमुळे तुमच्या मम्मीने जे कपडे वाळत टाकलेले असतात त्यातलं जे पाणी असतं त्या पाण्याची वाफ होत असते इट गेट इव्हॉपरेटेड आणि पाण्याची वाफ पटकन झाल्यामुळे ते पटकन कपडे सुकत असतात पण पावसाळ्यामध्ये पाऊस सूर्याची उष्णताच कमी असते हा उष्णता कमी असल्यामुळे काय होत असतं ते पाण्यातले जे कप आपले जे कपडे आहे ओले जे कपडे आहे त्याच्यातली जी पाणी जे पाणी आहे ती पाण्याची वाफ पटकन होत नाही पटकन होत नाही म्हणून ते कपडे तसेच ओले राहतात म्हणजे अशा पद्धतीने हे सगळे रिलेशन आहे हे सायंटिफिक रिझन आहे सो आय थिंक तुम्हाला ह्युमिडिटी काय आहे आणि मॉइश्चर काय ही कन्सेप्ट छानपैकी ते क्लिअर झाली असेल लेट्स इ द नेक्स्ट टॉपिक सगळ्यात महत्वाचा आपण डे आणि नाईटचं एक्झाम्पल घेऊया रात्रीच्या वेळेस काय होत असतं बाळांना इट हॅव्हिंग व्हेरी लो कॅपॅसिटी टू होल्ड द वॉटर एअर हॅव्हिंग व्हेरी लो कॅपॅसिटी हवेची पाण्याची वाफ धरून ठेवण्याची जी क्षमता असते ती खूप कमी असते मग अशा वेळेस काय होत असतं हवेमध्ये जी एक्सेस ऑफ वॉटर पेपर आहे म्हणजे एक्स्ट्रा जी पाण्याची वाफ शिल्लक राहील त्याचं काय होत असतं त्याचं होत असतं पाण्याच्या थेंबांमध्ये रुपांतर वॉटर ड्रॉपलेट्समध्ये रुपांतर होत असतं आणि ह्याच वॉटर ड्रॉपलेट्स आपण म्हणत असतो व्हॉट इज इट दॅट इज ड्यू काय म्हणत असतं ड्यू म्हणजे काय दब बिंदू बघितलं सगळ्यांनी थंडीमध्ये हिवाळ्यामध्ये आळूच्या पाण्यावरती छोटासा बिंदू दव बिंदू किंवा सगळ्या झाडांच्या पाण्यावरती छानसे दव बिंदू आपल्याला दिसतात कधी हिवाळ्यामध्ये बघितले असतील सगळ्यांनी अशा पद्धतीचे हे सुंदर असे दव बिंदू मोत्यासारखे चमकत असतात हे दव बिंदू दुसरं दुसरं काही नसून सायन्स आहे आपलं काय आहे काय सायन्स आहे की हवेमधल्या एक्सेस ऑफ वॉटर पेपरच पाण्याच्या थेंबांमध्ये कंडेन्सेशन मुळे रुपांतर झालेलं आहे म्हणजेच तुमचे दव बिंदू दव बिंदू काही दुसरा तिसरा चमत्कार नाहीये दॅट इज एक्सेस ऑफ वॉटर इन द एअर गेट कन्व्हर्टेड इन टू ड्यू ड्रॉप्स याला आपण दव बिंदू तुम्ही आळूच्या पाण्यावरती भरपूर ठिकाणी हे दव बिंदू तुम्हाला बघायला मिळत असेल तसंच हिवाळ्यामध्ये तुम्हाला धुकं पण बघायला मिळत असतील हा हे सगळे फिनॉमिनॉन काय आहे ह्युमिडिटी मॉइश्चरशी रिलेटेड आहे तेच तुम्ही बघा तुमचा जो हिवाळा आहे आणि दुसरा ऋतू आहे तुमचा पावसाळा आणि नंतर येते थंडी आता बघा या हिवाळ्यामध्ये जी वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी आहे ती लो असते म्हणून ड्राय एअर असते पावसाळ्यामध्ये जास्त आर्द्रता असते हवेमध्ये जास्त आर्द्रता असते त्याच्यामुळे कपडे वगैरे लवकर सुकत नाही त्याच्यानंतर बघा 
आफ्टरनून जसं आपण नाईटला बघितलं नाईटला वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी कमी असते तसंच जर आपण आफ्टरनून म्हणजे दुपारनंतर विचार केला तर दुपारनंतर वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी काय असते जास्त असते जास्त असते म्हणून आपल्याला थोडासा ड्राय एअर ही जाणवत असते अशा पद्धतीने आय थिंक तुम्हाला ह्युमिडिटी काय आहे आणि मॉइश्चर काय आहे ही कन्सेप्ट अगदी छान क्लिअर झाली असेल देयला कधी मग तुम्हाला याच्यावरती काय क्वेश्चन विचारले जाऊ शकतात हाऊ इज द कॅपॅसिटी ऑफ द एअर टू होल्ड द वॉटर वेपर ऍट द नाईट नाईट ला कशी असते इट हॅव्हिंग द लो कॅपॅसिटी हाऊ इज द कॅपॅसिटी ऑफ द एअर ऍट द डे दिवसा पाणी होल्डिंग कॅपॅसिटी कशी असते इट इज हाय ओके टेम्परेचर कसं असतं ह्युमिडिटी मग ह्युमिडिटीचं जर डेफिनेशन तुम्हाला विचारली द कॅपॅसिटी टू होल्ड द वॉटर वेपर इन द एअर इज कॉल ऍज द ह्युमिडिटी सो आय थिंक ह्युमिडिटी काय आहे त्यानंतर मॉइश्चर काय आहे या सगळ्या कन्सेप्ट तुमच्या छान पैकी क्लिअर झाले असेल आणि आय थिंक तुम्हाला हा व्हिडिओ लाईक आवडला असेल तर नक्की लाईक करायचा आहे